హలో ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన మున్సిపల్ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా టీఎస్ పీపాస్ అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీని ద్వారా కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకునే వారికి ఒకే రోజులో అనుమతులు వచ్చే సౌలభ్యాన్ని ఈ యొక్క టీఎస్ పీపాస్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఒక రోజులోనే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్లు అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఓకే మహానగరంలో ఇంటి నిర్మాణం అనుమతులు సులభతరం కాబోతున్నాయి పత్రాలన్నీ సరిగా ఉంటే కేవలం ఒక రోజులోనే అనుమతి పొందవచ్చు కూడా అయితే కొత్త మున్సిపల్ చట్టంలోని నిర్మాణ అనుమతుల ప్రక్రియను మందిపుచ్చుకునే అందుకు సిద్ధమైనది బల్దియా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కసరత్తు కూడా ప్రారంభించింది అయితే వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ఇది అమలు చేయడానికి సన్నద్ధమవుతుంది తద్వారా గ్రేటర్ పరిధిలో ఏటా ఇంటికి వస్తుం దరఖాస్తు చేసుకునే తొంభై శాతం మందికి దీని ద్వారా లబ్ధి చేకూరనుంది డెబ్బై ఐదు గజాల లోపు వారు అయితే స్వే ధృవీకరణ పత్రం ఇచ్చి నేరుగా రెండు దశలు పట్టుకోవచ్చు అలాగని దేవాదాయ జరువు నాల వక్ బోర్డు ఇతర ప్రభుత్వ స్థలాలు ఇల్లు కట్టుకుందామంటే కుదరదు ఆయా సర్వే నెంబర్లన్నింటినీ వెబ్సైట్లు చేర్చి వాటి పరిధిలో నిర్మాణ అనుమతులు కూడా జారీ కాకుండా అధికారులు సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేయడం జరుగుతుంది నాలుగంతస్తులు లేదా ఐదు వందల చదర మీటర్ల విస్తీర్ణానికి మించి చేపట్టదలిచిన నిర్మాణాలకు మాత్రం టీఎస్ బీపాస్ ద్వారా అనుమతులు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అదేవిధంగా దీనిలో తేడా ఉన్నట్లయితే కన్స్ట్రక్షన్ను నిలిపేస్తామని చెప్పారు కాలనీలు బస్తీల్లో చేపట్టిన నిర్మాణాలకు అనుమతులు అనుమతుల జారీ ప్రక్రియ మరింత సులువు కాబోతుంది రెండు వందల చదర మీటర్ల విస్తీర్ణం లోపు భవనం అయితే ఆర్కిటెక్టులను ఆశ్రయించే డిజైన్లు గీయించుకోవాల్సిన పని కూడా ఉండదు ఇప్పటి నుంచి సర్వే నెంబర్లు ఇతర పత్రాల వివరాలను డిపిఎంఎస్ వెబ్సైట్లో సమర్పించి స్థలాన్ని తనిఖీ చేస్తారు క్షేత్రస్థాయిలో తేడా ఉన్నట్లు తెలితే ఆ అనుమతిని నిలిపివేసి నోటీసులు ఇస్తారు అప్పటికే నిర్మాణం వెలిసి ఉంటే కూలు చేసే అవకాశం ఉంది అయితే రెండు వందల చదర మీటర్ల విస్తీర్ణానికి మించి మాత్రం ఆ కృతిని తయారు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నిర్మాణ తనఖ విభాగం కిందకు వస్తుంది కాబట్టి దరఖాస్తుదారు యజమాని భూమి వివరాలతో పాటు డిజైన్ను కూడా వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలి ఆ కృతి సక్రమంగా లేకపోతే దోషాలు తలెత్తి దరఖాస్తు ప్రక్రియ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది చక్కదిద్దిన తర్వాత ఆ కృతిని అప్లోడ్ చేస్తే ప్రక్రియ ముగుస్తుంది ఐదు వందల చదర మీటర్ల విస్తీర్ణం పది మీటర్ల ఎత్తున్న భవనాల వరకు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి అంతకుమించి ఉన్నవైతే దరఖాస్తు టీఎస్పీ బస్ పరిధిలోకి వెళ్తుంది అగ్నిమాపక ఇతర నిరభ్యంతర పత్రాలు అవసరం ఉన్నందువలన వాటిని వేరే విభాగంలోకి మార్చామని ప్రణాళిక విభాగం చెబుతుంది ఆమె వరకు జీహెచ్ఎంసి చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో సవరణలు చేయాల్సి ఉందని ప్రస్తుతం అమలవుతున్న డిపిఎంఎస్ ఆన్లైన్ అనుమతుల విధానంలోనూ సవరణలు అవసరమైతాయని ఉన్నతాధికారులు ఈ సందర్భంగా చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఇంకా కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఓకే ఐదు వందల చదర మీటర్లు కొత్త నిబంధనలు ఐదు వందల చదర మీటర్లు విస్తీర్ణం పది మీటర్ల ఎత్తు ఉంటే జీ టూ లేదా జీ త్రీ లో భవనాలు నిర్మించేందుకు యజమాని స్వయ ధృవీకరణ పత్రంతో అనుమతి లభించడం జరుగుతుంది సర్వే నెంబర్ యజమాని పేరు డిజైన్ ఇతర వివరాలతో డిపిఎంఎస్ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే సరిపోతుంది రెండు వందల చదర మీటర్ల లోపు భవనానికి అయితే డిజైన్ అక్కర్లేదు సెట్ బ్యాంక్ నిబంధనలు పాటిస్తే సరి లేకుండా క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీల్లో ఆ విషయం బయటపడితే చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది డెబ్బై ఐదు గదాల లోపు అయితే విస్తీర్ణంలో చేపట్టే జీ ప్లస్ వన్ భవన నిర్మాణానికి యజమాని ఒక రూపాయి రుసుము చేర్పించి స్వీయ ధృవీకరణతో నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా డెబ్బై ఐదు గజాల నుంచి రెండు వందల చదర మీటర్ల మధ్య నిర్మించే రెండు తస్తుల భవనం అయితే జీ ప్లస్ టూ లేదా జీ ప్లస్ త్రీ సర్కిల్ కార్యాలయానికి వెళ్ళి స్వీయ ధృవీకరణ పత్రం ఇచ్చి మేస్త్రి చేయించి నమూనాతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి అనుమతి పొందవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఎస్ బీపాస్ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి పర్మిషన్లు సులభతరం చేసింది ఎందుకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అన్ని పత్రాలు సక్రమంగా ఉంటే ఒకే రోజులో అనుమతి లభించే 
ఇచ్చే అవకాశాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓకే